Արև ձեզ սիրելի աշակերտներ։ Նախոր դասի ժամանակ մենք ուսումնասիրեցինք թտվածին, թեման, կնարգեցինք թտվածնի ստացման եղանակները, կիմական հատկությունները։ Այսօր մենք կոգտագործենք մեր ստացած գիտելիքները, խնդիրների լուծման ժամանակ։ Կլուծենք խնդիրներ, որոնք վերաբերվում են թտվածնի ստացման կիմիական և ինչպես նաև կիմիական հատկություններին։ Ահա, խնդիրը կլուծենք շտեմարյանից, խնդրեմ կարթացեք Քրիստինը։ Կալումի պերմանգանատ և բղնձի երկարժիք նիտրատ պարունակող խարնուրդը բաժանել են երկու հավասար մասերի։ Ահա, ուրեմը ունենք ինչպիսի խարնուրդ։ Կալումի պերմանգանատ և բղնձի երկարժիք նիտրատ։ Կալումի պերմանգանատ բաժանել են երկու հավասար մասերի, սա առաջինը և եկրորդը կալումի պերվ մանգանատ և կրկին պղանձի նիտրատ։ Դրանցից մեկը շիկացրել են մինչև հաստատուն զանգված, իսկ մյուսի վրա ազդել են ավելցուկով վերծրած աղատթվով առաջին կեսը շիկացրել են։ Մենք գիտենք, որ կարլու մի պեր մանգանատի շիկացումը, կիրարում ենք թտվածնի ստացման ժամանակ, և կարլու մի պեր մանգանատը շիկացնելից ինչ էր ստացվում։ Կալի երկու մանգան ոչոս Պղնձի նիտրատը շիկացնելու դեպքում կուպրումի օգսիտ, ենո երկու և թտվան։ Ահա, մենք գիտենք, որ նիտրատների շիկացումը տարբեր երեկ տեսակների է, և որ ակտիվ մետաղներ էին, որինակ նատրումի նիտրատ, կալումի նիտրատ բղանձի նիտրատի տեպքում ստացվելու է բղանձի օգսիտը, ենո երկու և թտվածին։ Հավասարեցնենք ռիակթյան, ռիակթյայի հավասարում են։ Ուրեմ են առաջին կեսը շիկացրել էին և գրեցինք շիկացման ռիակթյանների համապատասխան հավասարումները։ Իսկ եկրորդ կեսը պոխազդեցության մեջ ենք դրել։ Աղատտվի հետ։ Ահա։ Մենք գիտենք, որ կալումի պեր մանգանատը, որտեղ մանգանի օգսիդացման աստիճանը պլուս 7 է, բարցրագույն օգսիդացման աստիճանը հետևաբար դրձևորելու է օգսիդիչ հատկություններ, իսկ աղաթթվում, կլորաջրացնում, կլորի մենք կլոր, որը կլորի ստացման լաբորատոր եղանակ է հանդիսանում։ Այս ոգսիդա վերականգման ռակթյայում կլորը մինուս մեկից ոգսիդանում է մինչև զերո, մանգանը պլուս յոթից թտվային միջավայրում վերականգնվում է � Եկեք հավասարեցնենք ռիակթյան, ընկանի որ վերականգնման գործ ընթացին մասնակցել է հինգ էլեկտրոն, հետևաբար այստեղ հինգ գործակիցն է դրվում, իսկ ոգսիդացմանը մասնակցել է երկու էլեկտրոն, այստեղ դնում ենք արդեն երկուսը, իսկ կլորաջրացնի դիմաց մենք մի անգամից գործակից չենք դնում, որովհետև կլորաջրացինը տասնվեց, որեմ են այստեղ տեղավորում ենք տասնվեց գործակիցը։ Եվ ջրի դիմած ութ։ Ահա, ջրի դիմած ութ։ Որեմ են նախկան խնդիրը լուծել է, առաջին պայմանն է, որ բոլոր գրված կիմիական դրակթյանների հավասարումները լինեն հավասարեցված։ 
Սայլ հաջորդ պոխազդեցություն է, իսկ արդեն պղնձի նիտրատը կլորաջիրացնի հետ պոխազդեցություն տեղի չի ունենում, որև հետև մենք գիտենք, որ իոնա պոխանական էին ռիակթյաների վերջում մենք պետք է ունենանք նստված գազ կամ թույլ էլեկտրոլիտ, այո, որը տվյալ դեպքում չի ստացվելու որոշ էլ կալումի պերմանգանատից զանգվածային բաժին է տրված խարնորդում։ Ահա, եմ նաև խնդիրը նշում է, որ այս երկու գործ ընթացներին անջատված գազերի ծավալները իրար հավասար են։ Այսինքը ստացվու� նրանց ծավալները իրար հավասար են։ Եվ մենք պետք է որոշենք կալումի պեր մանգանատի զանգվածային բաժինը։ Այսինքը որպիսի մենք իմանանք կալումի պեր մանգանատի զանգվածային բաժինը, պետք է իմանանք նրա զանգվածը։ Գիտենք, որ զանգվածային բաժինը ծուց է տալիս, թե ամբողջ խարնուրդում ինչքան է կազմում կալումի պեր մանգանատի զանգվածը, որ մասն է կազմում, որ բաժինն է կազմում, արտահայտված տոքոսներով, տոքոսը, ամբողջ տոքոսը ստացվում է հարյուր տոքոս, հետևաբար մենք կարող ենք դիտարկել, որ մեր այս ամբողջ խարնուրդը հարյուր գրամ է, Հարյուր գրամ։ Եթե բաժանել ենք երկու մասի, հավասար մասերի, որեմն այս կանը կստացվի 50 գրամ։ Եվ հաջորդն էլ, հաջորդ կեսն էլ կլինի 50 գրամ։ Ուրեմս եկրորդ պայմանը խնդրի եկրորդ տրված, որ այս երկու գործ ընթացների ժամանակ անջատված գազերի ծավալները իրար հավասար են։ Եկեք մենք կատարենք արդեն նշանակում, այստեղ անջատված թտվածնի ծավալը, մոլը, ավելի մոլը կնշանակենք X, X մոլ, հետևաբար որպիսի ստացվի X մոլ թտվածին մեզ անրաժեշտ է երկու X մոլ կալումի պեր մանգանատ համաձայն կիմիական դրիակցեի հավասարման, իսկ այստեղ եկեք նշանակենք Y մոլ, ահա, Այո, կստացվի արդեն ենո երկուսը չորս Y, ահա, իսկ համապատասխանաբարկով երկու Y մոլ, կանի որ կալումի պեր մանգանատը երկու Y է, նյութականակը հետևաբար այստեղ է երկու X մոլ, եվ երկու Xից կստացվի հինգ X մոլ կլոր կազը, ահա, իսկ կանշվ հավասարվանպես լուծենք նրավ հոշերը։ Իսկ այշը այո, մենք հիմա կկազմ ենք արդեն համակարգ, ոգտվելով մեր խնդրի պայմաններից, ահա, եվ կլուծենք հավասարումը։ Նշպում է, որ այս գազերի ծավալները, Եվ եկրորդը, երկու իկ սկումարած երկու իկ իկրեկը, այստեղ հիսունը նրա ինչն է, խարնորդի զանգվածն է, կանի որ մորն է տրված, այսինքն պետք է մենք երկու իկ սպազմապատկենք կալումի մոլյարզանգվածով, այն իտրատի զանգվացները գումարենք ստանանք հիսում։ Կալումի պեր մանգանատի մոլյար զանգվածը 64 պլուս 158 Աստացմ է 2X անգամ 158 գումարած 2Y բղնձի նիտրատի մոլյար 188 այո 2Y անգամ 188 հավասար է 59 Իսկ այժմ մեր համակարքի հավասարումները մի կիչ պարզեցնենք, կստացվի 4X-ը հավասար է 5Y, 
Այստեղից մենք ընդհանուր կհանենք երկուսը և կստացվի 158X 188Y-ը հավասարեք 25 Ահա, 25-ի Մյուս կողմից այստեղից այս առաջի հավասարումից տացվում է որ մեկ ամբողջ 25-100-ական Y-ը ստացվում Իկսը հավասար է մեկ ամբողջ 25-100-ական Y-ը, որը տեղադրելու ենք արդեն այս եկրորդ հավասարման մեջ, հետևաբար կստացվի 158 անգամ մեկ ամբողջ 25-100-ական Y-ը, գումարած 188 Y-ը, լուծելով այս հավասարումը մենք կստանանք Y-ը, ահա, ինչի է հավասար Y-ը, զրո ամբողջ 65 հազար էրորդական մոլ, զրո ամբողջ 65 հազար էրորդական մոլ, այսպես, ահա, որն էլ տեղատրելով արդեն այս հավասարման մեջ կստանանք X-ը, իսկ X-ն էլ հավասար է զրո ամբողջ 81 հազար էրորդական մոլ, զրո ամբողջ 81 հազար էրորդական մոլ, ուրեմն լուծացինք և ստացանք համապատասխանաբար X-ի և Y-ի արժեքները, իսկ այժմ դրանք արդեն կարող ենք տեղադրել մեր հավասարման ընգտնել համապատասխան նյութերի նյութականակները, կանի որ կալումի պրմանգանատը 2X է, հետևաբար կստացվի որոշ ենք նրա նյութականակը, 25 երկու անգամ, զրո ամբողջ, 81 հազար երորդական, կարող ենք մի անգամից գրել զանգվածով, այսինքն գրենք երկու անգամ, զրո ամբողջ, 81 հազար երորդական, որն էլ կբազմապատկենք կալումի բերմանգանատի զանգվածային բաժը, Ստացվում է երկու անգամ, նյութականակ, անգամ, անգամ, նրան հայց հիսուն, ահա, հարյուր հիսուն ուտ, որը հավասար է 25 ամբողջվեց տասնորդական գրեմ, ինչպես 25 ամբողջվեց տասնորդական գրեմ, 25 ամբողջվեց տասնորդական գրեմ, ահա, բայց սա գտել ենք մենք 50 գրամով, չէ? Կան որ ասում է, պետք է կրկնապատկենք։ Այո, պետք է կրկնապատկենք, որտեմ մենք խարնուրդը բաժանել ենք երկու հավասար մասերի, հետևաբար սա էլ բազմապատկելով երկուսով, կստացվի 51 ամբողջ երկու տասնորդական գրամ Այսինքն ամբողջ հարյուր գրամում մեր կալումի պերմանգանատի զանգվածը կազմում է 51 ամբողջ երկու տասնորդական գրամ։ Նաև տոքոսն է այդ կան։ Ինչում, որ մեզնից պահանչում է գտնել։ Այսինքն ստացվեց, որ կալումի � կամ հարյուր տոքոսում։ Ես մեկ ամբողջ երկուր, տոքոս կամ գրամ է։ Ուրեմ մենք լուծայցինք խնդիրը, ոգտվելով համապատասխան կիմիական ռիակթյանների հավասարումներից։ Իսկ այժմ լուծենք մեկ այլ խնդիր, կրկին Որեմը ունենք կալումի կլորատ, կալումի կլորատ, եվ կալումի նիտրատ, եվ շիկացրել են մանգանո երկուսի ներկայությամբ, որև հետև մենք գիտենք, որ կալումի կլորատը մանգանո երկուսով շիկացնելից անջատվում է կալումի կլորիտ և Իսկ կալումի նիտրատը կալի ենո երեկ շիկացնելուց տացվում է կալումի նիտրիտ և թտվածին։ Կրկին ռակթյաներ են, որոնց ոգնության մենք կարող ենք ստանալ թտվածին։ Եվ այս խարնուրդի զանգվածը կասմում էր որից հետո, ահա, շարունակ ենք։ Անջատված գազը բաց են թողել տակ բղնձի վրայով և ստացված նյութը մշակել 19 ամբողջվեց տասնորդական զանգվածային բաժնով, ծծմբական թտվի 56 ամբողջ մեկ տասնորդական միլիլիտր 
Եվ որից հետո ստացված պղնձի օգսիդը մշակել են ծծմբական թթվով։ Ստացվում է հիմնային օգսիդ, թթու, ստացվում է աղ և ջուր։ Պղնձի սուլվատ և ջուր։ Ահան, որից հետո մնացած թտվի չեզոքացման վրա ծախսվել է մեկ ամբողջ 6-տասնորդական մոլ լիտր կոնցենտրացիայով նատրումի հիդրոքսիդի 25 միլի լիտր լուծույթ։ Ահա, այսինքն ամբողջովին թթուն չի փոխազդել պղնձի օգսիդի հետ, հետևաբար շարունակել են չեզոքացնել նատրումի հիդրոքսիդով, ստացվել է նատրումի սուլվատ ջուր, ահա, ընդվորում այս ռակթյայի համար ծաղսված նատրումի հիդրոքսիդի կոնցենտրացյան հավասար է, կոնցենտրացյան հավասար է մեկ ամբողջ 6-տասնորդական մոլ լիտր։ Մեկ ամբողջ 6-տասնորդական մոլ լիտր, ահա, եվ ինչ կան էր նրա ծավալը։ 25 միլի լիտր լուծույթ են ստանում։ Նատրումի հիդրոքսիդի 25 միլի լիտր լուծույթ, ահա պետք է հաշվենք աղերի զանգվածային բաժինները սկզմնական խարնորդում։ Այսինքն կալումի կլորատի և կալումի նիտրատի ոմեգաները մենք պետք է որոշ ենք։ Ախնդիրը սկսում ենք լուծել վերջից։ Ուրեմն մեզ տրված է, որ ծաղսվել է 25 միլի լիտր հետևյալ կոնցենտրացիայվ նատրումի հիդրոքսիտ, մենք գիտենք, որ ծեն հավասար է, այնը հարաբերացվե է, այսինքը կոնցենտրացիան միավոր ծավալով լուծույթու� Որտեղից էլ ստացվում է, որ իկսը հավասար է զրամբող չորս հարյորդական մոլ։ Հետևաբար զրամբող չորս հարյորդական մոլը կչեզոքացնի զրամբող հարյորդական մոլ։ Այո, ծծմբական թթու։ Մեզ տրված էր նաև ծծմբական թթվի խտությունը, ծավալը, ճիշտ է, ահա, եկեք վեր հիշենք նորից, ինչի էր հավասար է, այստեղ այս ծծմբական թթվի խտությունը, ահա, խտությունը մեկ ամբողջ տասներ 53 ամբողջ մեկ տասնորդական միլի լիտր, ահա, էլ ինչ էր տրված։ Եվ տասն է ին ամբողջ վեծ տասնորդական զանգվածային բաժնորդական զանգվածային բաժնորդական զանգվածային բաժնորդական զանգվածային բաժնորդական զանգվածային բա� Երեկ հազարերորդական։ Ահա, գրամ, որտեղից մենք կարող ենք որոշել արդեն լուծված նյութի զանգվածը, ոգտվելով զանգվածային բաժնից, զրո ամբողջ 196 հարուր երորդականը հավասար է իկսը հարաբերած 60 ամբողջ երեկ հազար երորդականի, որտեղից իկսը հավասար է։ Սասկում է կան բողջ 76 հարյուր երորդական գրամ։ Ահա, իսկ այժմ որոշենք նյութականակը հարաբերելով 98-ի, ահա, հավասար է։ Սրան բողջ 12 հարյուր երորդական Մոլ։ Սրա ամբողջ տասերկու հարյորդականին, Սրա ամբողջ երկու հարյորդականը ծաղսվել է այստեղ, հետևաբար այստեղ էլ ծաղսվել։ Ահա, Սրա ամբողջ մեկ, Սրա ամբողջ մեկին անրաժեշտ է Սրա ամբողջ մեկ կուպրում ո, Սրա Հրտական մոլ է, գիտենք անջատված թտվածնի նյութականակը, գիտենք ամբողջ խարնուրդի զանգվածը։ Այժմ կնշանակենք սա երկու իկս մոլ, սա երկու իգրեք մոլ, երկու իկսից համապատասխանաբար ստացվել է երեկ իկս մոլ թտվածին, երկու իգրեքի մոլ թտվածին։ Եվ կկազմենք արդեն համապատասխան 
հավասարումները, այսինքն համակարգ, որի միջոցով արդեն կարող են գտնել X և Y-ը։ Եկեք նշենք համակարգը, իսկ համակարգի լուծումը դու կանեք տանը։ Ստացվում է 3X գումարած Y-ը հավասար է զրամբողջ 5-հարորդական, իսկ այն տեղից էլ գումարած երկու իկս բազմապատկած հարուրկսան երկու ամբողջ հինք տասնորդական հավասար է 6 ամբողջ 49-ը։ լուծելով համակարգը կստանանք իկս իգրեկի արշեքները և կվորոշենք զանգվածային բաժինը, որ արդեն կանտարելու Ինչպես հայտնի է, կենթանիների մեծ ամասնությունը ներկայացված է երկու սերերով, առական և իկական։ Եվ գիտնականներին դեր եվ սվաղուց էր հետաքրքրում, իսկ ինչպես է որոշվում սերը, ինչով է այն պայմանավորված Եվ երբեմը նաև արտահայտվում է սերական դիմորվիզմ, այսինքն արտակին հատկանիշներով էքերը տարբերվում են արուներից, ինչը որ դրսևորվում է նաև կենթանական աշխարում։ Սերը բացահայտվել է, որ սերը որոշվում է հիմնական դեպքերում, մեծամասնության դեպքերում, որոշվում է քրոմոսոմային հավակակազմով։ Հենց զիկոտի առաջացման ժամանակ, այսինքն հենց բեղնավորման ժամանակ, Այսինքն սերի գենեցիկա ասելով մենք հասկանում ենք սերի գենոտիպային արտահայտում։ Այսինքն սերը որոշվում է գեներով, որոնք որ գտնվում են քրոմոսոմների վրա։ Այսպես որինակ դիտարկենք դրոզովիլի մոտ։ Դրոզովիլը ընդհամենը 8 քրոմոսոմ, իսկ գամետներում 4 քրոմոսոմ էին արկա։ Իկական և առական որգանիզներն են, նշանները տեսնում եք, կարող ենք տեսնել, որ քրոմոսոմները մեկ զույքը, մեկ երկրորդը, երորդը և չորորդը, ընդհանուր արմամ չորս հոմոլոգ զույքեր ունենք դրոզովիլի մոտ, որ քրոմոսոմներն են, որ նման են իրար մհեր այս առական և իկական դրոզովիլների մոտ։ Հերևի երեկ զույք � զույք քրոմոսոմով, որը որ էքերի մոտ շատ նման է իրար, երկուսնել այդ զույքի մեջ, այսինքն գրեթե հավասար չապերի են, իսկ արուների մոտ արդեն տարբերվում են իրարից և մեկը ավելի փոքր է։ Այն քրոմոսոմները, որոնցով էքերը և արուները իրարիշ չէ են տարբերվում, կոչվում են այուտոսոմներ։ Այուտոսոմները պայմանավորում են մարմնական հատկանիշներ այսպես ասված։ Այսինքն պայմանավորում են սերի հետ չ Այսինքն որպես կանոն այս քրոմոսոմների վրա գտնվում են սերը որոշող հատկանիշներ, եկրորդ հական սերական հատկանիշները պայմանավորող գեներ։ Որինակ, դրան կարող են լինել սերական որգանների զարգացվածության վրա ազդող գեներ կամ զարգացվածությունը պայմանավորող գեներ։ Եթե խոսում ենք մարդու մասին, դա կլինեն այն գեները, որոնք պայմանավորում են մազացածկույթի, կմախքի ձևավորման յուրահատկությունն Հիշում ենք, որ որգանիզմի մոտ կանանց, թե տղամարդկանց մոտ էին ձայնալար էր ավելի երկար։ Կանանց մոտ ավելի երկար են։ Ահա, Սովի, կանանց մոտ երկար են, ինչ կասի մհերը։ 
ուրեմն հորմոնները, սերական հորմոնները ազդելով ձայնալարերի վրա տղամարդկանց մոտ ձայնալարերը երկարում են, որի պատճառով ձայնը ավելի ցածր է դառնում, քանի որ տատանումները ավելի դանդաղ են կատարվում եւ ավելի ցածր ձայնը։ Կանանց մոտ ձայնալարերը մնում են ամփոփող, որի պատճառով կարճ ձայնալարերը ավելի արագ են տատանում եւ ձայնը ավելի բարձր է լինում։ Եղա Այսպիսով երկրորդական սերական հատկանիշները պայմանավորող գեները գտնվում են հենց սերական քրոմոսոմների վրա։ Սերական քրոմոսոմները ընդունված է անվանել X եւ Y։ Ուղղակի նմանեցրել են այդպես։ Երկար քրոմոսոմը անվանում ենք X, կարճը անվանում ենք Y։ Երբեմն աշակերտները այսպես են ասում, ասում են արական քրոմոսոմը Y-ն է, Ք-ը X-ը։ Այդպես ճիշտ չի արտահայտվել։ Քանի որ տարբեր օրգանիզմների մոտ տարբեր կերպ է ներկայացված սերը X-ի եւ Y-ի տեսակետից։ Այդ պատճառով ճիշտ չի ասել, որ հենց Y-ն է միայն արական սերը որոշում եւ հենց նա է արական քրոմոսոմ։ Օրինակ թրջունների մոտ, հավերի մոտ արական սերը X-X-ն է, Ք-ական սերն է X-Y։ Այսպիսով ասում ենք միայն սերական քրոմոսոմներ եւ դրանց չենք վերագրում այլ անուններ, արական կամ իքական անուններ։ Ինչպես տեսնում ենք X քրոմոսոմը իր չափերով ավելի երկար է, այսինքն այստեղ ավելի շատ քանակով գեներ կարող են գտնվել։ Y քրոմոսոմը ավելի փոքր է, այստեղ գտնվում են ավելի քիչ քանակով գեներ։ X քրոմոսոմը մեջ պարունակում է 1130 գեն, իսկ Y քրոմոսոմը մեջ ընդհանուրն է 75 գեն, եւ որպես ի կտրուկ գենային տարբերություն չլինի երկու սերերի միջ եւ հոմոզիգոտ X քրոմոսոմ կրողների մեջ մի միշտ մեկ X-ը ապա ակտիվացնում է, ինակտիվացնում է եւ կոչվում է բարի մարմնիկ։ Ահա, ապրես ճիշտ է։ Այսինքն այն օրգանիզմների մոտ, որոնք որ կրում են երկու X, եթե դա կլինի իքական օրգանիզմ, ապա իքական օրգանիզմի մոտ, մարդկանց մոտ, այո, իքական օրգանիզմը երկու X-ով ներկայացված, մեկ X-ը ինակտիվանում է կամ ապա ակտիվանում է ճիշտ է Սոֆի, որբիսի կարծես թե հավասարվեն գեների քանակը։ Շնորհակալություն մեջ բերման համար։ Այսպիսով շարունակենք, սերերի հարաբերությունը մեկը մեկի է, ծնվելու պահին։ Դիտարկենք թե ինչպես է դա կատարվում։ Այստեղ ներկայացված է ճեղքավորումը ըստ սերի, ներկայացված են միայն սերական քրոմոսոմները, քանի որ այս պահին մենք չենք դիտարկում աուտոսոմները, այն դիտարկում ենք միայն սերական քրոմոսոմները։ Երկու X պարունակող օրգանիզմը առաջացնում է միայն մեկ տեսակ կամ այդ։ Իսկ եթե օրգանիզմը պարունակում է X եւ Y, ապա նա կարող է առաջացնել մեկից ավելի տեսակի գամետներ։ Այսինքն մեկ գամետում կպարունակվի միայն X սերական քրոմոսոմը, մյուսում միայն Y-ը, քանի որ գամետները մաքուր են այսպես ասված հապլոիդ են։ Եվ բեղնավորման ժամանակ, ինչը որ կատարվում է պատահականության սկզբունքով, եթե երկու X կրող գամետներ կհանդիպեն իրար, ապա կզարգանա իքական օրգանիզմ, եթե խոսում ենք դրոզոֆիլ պտղաճանջի մարդկանց եւ կաթնասունների մասին, իսկ եթե մեկ գամետը, որը պարունակում է X սերական քրոմոսոմ կհանդիպի Y սերական քրոմոսոմ պարունակող գամետին, կզարգանա արական օրգանիզմ։ Այսպիսով դրոզոֆիլի մոտ իքական սերը որոշվում է հենց գեներով, որոշվում է զիգոտում քրոմոսոմային հավաքակազմով, բեղնավորման պահին է որոշվում։ Ճեղքավորումը սերերի հավասար է, մեկը մեկի, այսինքն առավելություն գամետների միջև գենետիկայի տեսակետից, գենսաբանության տեսակետից, գենսաբանորեն առավելություն չկա, հավասար քանակով 50-50 տոկոս են առաջանում այս գամետները եւ նույնպես զիգոտներն էլ նույն քանակությամբ են առաջանում հավասար են իրար առաջանում այսպիսով իքական օրգանիզմը իր մեջ կրում է երկու X քրոմոսոմներ սակայն մեկ X-ը նա ստացել է մորից մյուս X քրոմոսոմը նա ստացել է հորից ինչպես տեսնում եք ճեղքավորումը դա ցույց է տալիս իսկ արական օրգանիզմը կրում է X-ը որը ժառանգել է մայրական օրգանիզմից, Y-ը պարտադիր ժառանգում է հայրական օրգանիզմից։ Նորից ուշադրություն դարձրեք, խոսում ենք կաթնասունների մարդու եւ դրոզոֆիլի մասին, որովհետեւ այլ օրգանիզմների մոտ այլ տեսակ է կատարվում, մի փոքր ավելի ուշ դրան կանադառնակ։ Այսպիսով կան հատկանիշներ, որոնք գտնվում են X քրոմոսոմի վրա, եթե դոմինանտ հատկանիշներ լինեն, կարտահայտվեն։ Իսկ եթե X քրոմոսոմների վրա հոմոզիգոտ երկու X-ի վրա գտնվեն, օրինակ ամեծ ափոքր հետերոզիգոտ տեսակով ալելները հանդիպեն, ապա պարզ է, որ ռեցեսիվ հատկանիշը չի արտահայտվի։ 
Իս Y քրոմոսոմը, քանի որ չունի իր հոմոլոգը տվյալ դեպքում, ճիշտ է, չէ, որ X և Y-ը իրար հոմոլոգ քրոմոսոմներ հնարավոր չի անվանել։ Նույնիսկ տեսքով մենք տեսանք, որ նրանք նման չեն, գեների քանակով նման չեն, չափերով նման չեն, հետևաբես նրանք հոմոլոգ քրոմոսոմներ չի կարելի անվանել։ Ճիշտ է, սերական զույք անվանում ենք այդպես սերական քրոմոսոմ, չէ, ասում ենք մեկ զույք սերական քրոմոսոմ, սական XY-ը իրար հոմոլոգներ չեն։ Y-ի վրա գտնվող յուրական չուր գեն, լինի դոմինանդ, թե լինի ռեցեսիվ, բոլոր � Եկիք վեր լուծենք հոմոզիգոտության, հետերոզիգոտության տեսակետից, սերերը այս տեսակետից դիտարկ ենք։ Իկական սերը կարող ենք ասել, որ եթե կրի նույնատիպ գեները, կարող ենք ասել, որ հոմոզիգոտ է։ Իսկ որ սեր Ասա, Սովի։ Հոմոգամետը իստով մեր նույնպես էլի հոմոզիկոտ սերը կանվան ենք, հանի որ նա կարաջ եսնի երկու գամետ։ Այսինքն սերական քրոմոսոմների տեսակետից հոմոզիկոտ կանվան ենք, ահա։ Որը իշ սերական քրոմոսոմները ապես տարբեր շատ կանակով կարող են առաջանալ, բայց տեսակը մեկն է X կրող գամետներ կարաջացնի։ Այսինքն իկական սերը դրոզովիլի մոտ հոմո գամետ է, կանի որ առաջացնում է մեկ տեսակ X, միայն X սերական քրոմոսոմ պարունակող գամե� տարբեր գամետներ առաջացնում։ Այո, մեկից ավել տեսակի գամետները առաջացնում։ Հետերո գամետ կամ հեմիզի գոտել են նաև ես։ Այո, ճիշտ է, նաև առական սերը կարող ենք ամանել հեմիզի գոտ։ Ինչու ենք այս նոր բարը ոգտագործում, այս նոր գաղափարը ոգտագործում հեմիզի գոտ։ Ինչու մեզ չի բավարարում հետերոզի գոտ, հետերոգամետ բարը, որ նեխնդիրը համոլոգ հրոմոսոմների դոմինանդ եվ ռեցեսիվին, կանի որ իրանք իրար հոմոլոգ են, իսկ XY-ը իրար նույնիսկ հոմոլոգ էլ չեն, համար մենք նոր տերմին ենք պասել։ Կանի որ X և Y հրոմոսոմները հոմոլոգներ չեն, Այսինքն այստեղ հոմոլոգ բարը թուլ տվությամբ եք մենք իրարում, դա բացարձակ ճշմարտություն չէ, որ ասենք հոմոլոգներ են սրանք իրար։ Եվ այդ դեպքում չիշ չէ ասել, որ հետերոգամետ է, որով հետև նրանք հոմո� Այո, այսպիսով տարբեր կենթանիներ, տարբեր սերերն են նրանց մոտ հոմոզիգոտ և հետերոզիգոտ։ Եկեք նշենք, թե որ որգանիզմների, որ սերն է հոմոգամետ, որ սերն է հոմոզիգոտ։ Կարող ենք մի փոքր առաջ ես նշեցի, Իկական սերը ճիշտ ես, հետերո գամետ, այստեղ ավելի ճիշտ է ոգտագործել հետերո գամետ և հոմո գամետ բարերը, որով ետե ոչ թե մենք դիտարկում ենք գեները ալելային գեների դոմինան ռեցեսիվի տեսակետից, այն դիտարկում ենք հ որ որգանիզների մոտ է հոմո գամետ իկական սերը։ Կատնասումների մոտ է հոմո գամետ։ Բոլոր կատնասումների մոտ։ Այդ թվում մարդու մոտ իհարկ է։ Ահա, դրոզովիլ ասեցինք, այսիքն որոշ միջատների։ Երկենցաղների մոտ Սովի, խնդրեմ։ Եվ հրջուների և թիթերների մոտ հեմիզիկոտ են համարվում իգական սերը, իսկ համոզիկոտ արդեն առական սերը։ Նեղ սողունների մոտ։ Այո, ուրեմ են սողունների, թրջունների, թիթերների մոտ հակարակերևույթների տարգվում 
իկական սերը և հոմոգամետ է առական սերը։ Իսկ մի հետաքրքիր երևույթ է դիտվում ծխրիտների և պայտոչիլների մոտ, նրանց մոտ իկական սերը X X-ով է ներկայացված նույնպես հոմոգամետ է, բայց առական սերը X 0 է, 0 ասելով մենք ոչ թե նոր ինչ-որ քրոմոսոմի անուն ենք տալիս, քրոմոսոմի տեսք ենք տալիս, այլ նշանակում է, որ առական սերը չունի այդ երկրորդ սերական քրոմոսոմը, այսինքն դա տարկ է, X և չկա եկրորդ սերական քրոմոսոմը։ Այսպիսով որինակ այդ պայտոչիրների մոտ, եթե գամետը հանդիպի X, երկու X գրով գամետներ իրար հանդիպ են, զիգոտը բեղնավորվելուց կարաջանա երկու X սերական քրոմոսոմներ գրող զիգոտ և կարաջանա իկական սեր։ Իսկ եթե հանդիպի մեկ գամետ, որում մի այն X սերական քրոմոսոմն է, մի ուս գամետում չկա սերական քրոմոսոմ, մի այն ավտոսոմներն է, սերական քրոմոսոմ չկա։ Այդ դեպքում կզարգանա X0 կոչվող զիգոտը, որը որ արդեն սկիսմ կտա առական օրգանիսմին։ Ասա Սովիկա։ Իսկ X0 չեն կարան նաև պարթենոգեն է ժամանակ � Հանուս մոտ իկական որգանիսները զարգանում են բեղնավորված զվաբջիր, ստեղ ունեն դիպլոյթ հավակակազմ, իսկ այն զվաբջիրները, որոնք չեն բեղնավորվում, զդրածի զարգանում են առական որգանիսները բորը։ Այսպիսով Սովի ամպոպ եմ կեզ համար, որ ավելի հասկանալի լինի, իկ զրոն չեն կարող համարել պարթենոգեն էրզով զարգացող որգանիսմ, կամ պարթենոգեն է դիկ այսպես կոչված զիկոտ, որով հետև բայց ավոտոսոմները նորմալ կանակի են, ինչը որ տարբեր է պարթենոգենեզի դեպքում։ Պարթենոգենեզի դեպքում հապլոյդ է նաև ավոտոսոմները։ Այսպիսով սերը որոշվում էր գեներով բազմաթիվ գենթանիների մոտ, որոնց թրչունների, թիթերների և սողունների մոտ, իսկ իկական սերը հոմոգամետ էր այդ կենթանիների մոտ, դրոզովիլի կատնասուների և մարդու մոտ, առական սերը հետերոգամետ է, իկական սերը հոմոգամետ էր։ Սակայն կա մի այլ երևույթ, � բարձում է կայն այդպիսի որգանիզմներ, որոնց սերը վենոտիպով է որոշվում, այսինքն արտակին ինչ-որ գործոններով է որոշվում։ Այդպիսին էին արդեն մհերը նշեց մեղուները, որոնք որ չունեն սերական քրոմոսոմներ։ Այս որգանիզմների մոտ բեղնավորումից հետո առաջանում է մայր մեղուն, որը որ ձիպլոյիտ հավակակազմունի, այստեղ կատարվում է հենց որոշ սերի առաջացման ժամանակ գործում է պարդենոգեն ես, առական սերի, իսկ իկական սերի ժամանակ նորմալ պեղնավորում է գործում։ Այսպիսով առական սերի որգանիզները մեղուների մոտ հապլոյդ են ապողջությ Ասամը հեր լրացում։ Ուզում է պատնեն կոգորդիլոսների մասին, որոնց մոտ սերը զարգանում է ջերմաշճանից արտակին միջավայրի։ Կախված։ Կախված արտակին միջավայրից, իրանք ունպես սարական քրոմոսումներ չունի։ Չիշտ է, նույնպես եվ սողուններից կոգորդիլոսները չունեն սերական քրոմոսումներ, նրանք դնում են ձվեր և եթե այդ ավազի ջերմաշճանը � Ասաս ոպիտ։ Ես նրան նաև ձավային որդերի մոտ, այն որդերը, որոնց ծվերը զարգանում են մոր կնչիցի վրա, լինում են արեական սերի, իսկ որոնք ազատ են զարգանում, լինում են իկական սերի։ Այու, ճիշտ ես, լինում են իկական սերի, ճիշտ է։ 
այսպիսով սերը որոշվում էր քրոմոսոմներով, քրոմոսոմային հավակակազմով, կենթանիների ճնշող մեծամասնության մոտ։ Դրանք սերական քրոմոսոմներն էին, որոնք որ տեսքով, չափերով տարբերվում էին իրարից եւ տարբեր էին եկերի եւ արուների մոտ։ Սերը որոշ կենթանիների մոտ կարող էր որոշվել ոչ թե քրոմոսոմներով, այլ ֆենոտիպով, այսինքն արտաքին միջավայրի պայմաններով կարող էր որոշվել, այդ դեպքում արդեն մենք քննարկեցինք մի քանի օրինակ ջերմաշճանը նշանակություն ունի կամ հավակակազմը ցիկլոիդ կամ հապլոիդ հավակակազմերի արկայությունը մեծ նշանակություն ունի այսօրվա դասի համար նախատեսված էր այս քանը ստեսություն